สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับติวเข้มบายครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายนอกไปเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่าอวัยวะภายนอกได้แก่อะไรบ้างอวัยวะภายนอกก็อย่างเช่นดวงตาหูปากจมูกและมือค่ะสำหรับบทเรียนที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าอวัยวะภายนอกแต่ละอย่างมีหน้าที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นดวงตาใช้ในการมองเห็นหูใช้ในการฟังจมูกใช้ในการดมกลิ่นมือใช้ในการหยิบจับและปากใช้ในการกินอาหารเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาพบกับการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกในเรื่องแรกก็คือการดูแลรักษาดวงตานะคะสำหรับการดูแลรักษาดวงตาในข้อแรกเด็กๆต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตาก็ได้แก่แครอทผักบุ้งมะละกอหรือว่าฟักทองเป็นต้นนะคะข้อที่2หลับตาเพื่อพักสายตาทุกๆ1ชั่วโมงเมื่อเราใช้สายตามากๆหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆแต่ในปัจจุบันเด็กๆของเรามักจะใช้สายตาในการเพ่งมองโทรศัพท์มือถือดังนั้นถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือนานๆควรมีการพักสายตาทุกๆ1ชั่วโมงนะคะข้อที่3สวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อต้องเจอแสงแดดข้อที่4การดูโทรทัศน์ควรปรับความสว่างของหน้าจอให้พอควรและควรนั่งห่างจากโทรทัศน์ประมาณ5เท่าของขนาดหน้าจอซึ่งน้องๆส่วนใหญ่จะใช้การนอนดูโทรทัศน์แบบใกล้ๆอันนี้ทำให้สายตาเราผิดปกติได้นะคะข้อที่5เมื่อมีเศษผงเข้าตาไม่ควรขยี้ตาแรงๆและควรใช้น้ำที่สะอาดล้างตานะคะข้อที่6ควรบริหารดวงตาทุกๆวันอย่างน้อยวันละ2ครั้งซึ่งการบริหารดวงตาง่ายๆก็คือหน้าตั้งคอตรงกรอกลูกตาไปมาวนรอบๆตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาทำอย่างต่อเนื่องกัน10ครั้งค่ะและข้อสุดท้ายเราควรตรวจสุขภาพดวงตาจากจักษุแพทย์ปีละหนึ่งครั้งเพื่อรักษาสุขภาพดวงตาให้ดีอยู่เสมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพดวงตาไปแล้วอย่าลืมนำกลับไปปฏิบัตินะคะและเด็กๆจำได้ไหมคะว่าบทเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรไปแล้วบ้างหลังจากนี้ครูจะพาเด็กๆมาพบกับการทำข้อสอบในเรื่องของอวัยวะภายนอกหมวดดวงตานะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มไปทำข้อสอบได้เลยค่ะสำหรับข้อสอบข้อแรกอวัยวะของเราแบ่งเป็นกี่ประเภทคำตอบก็คือ2ประเภทนะคะได้แก่อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในข้อสอบในข้อที่สองข้อใดไม่ใช่อวัยวะภายนอกระหว่างตาหูจมูกและก็หัวใจค่ะข้อนี้ตอบอะไรคะเด็กๆคำตอบได้แก่หัวใจนะคะข้อที่สามตามีหน้าที่อย่างไรใช้ฟังเสียงใช้มองดูภาพใช้หยิบจับสิ่งของหรือใช้กินอาหารคะข้อนี้ไม่น่ายากนะคะคำตอบได้แก่การใช้มองดูภาพค่ะข้อที่4อาหารอะไรที่ช่วยบำรุงสายตาระหว่างมะละกอพิซซ่าเค้กและน้ำเปปซี่ค่ะคำตอบได้แก่อะไรคะเด็กๆคำตอบข้อนี้คือมะละกอนะคะและข้อสุดท้ายถ้าฝุ่นละอองเข้าตาควรทำอย่างไรระหว่างขยี้ตาแรงๆล้างด้วยน้ำสบู่และล้างด้วยน้ำสะอาดข้อนี้ตอบล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เราทำข้อสอบทั้งหมดไปแล้วเด็กๆสามารถทำข้อสอบได้หรือเปล่าคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกับติวเข้มบายครูอูอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ